சிஎஸ்சி தான் படிக்க போகிறேன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு பெரிய கொஷின் பி பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணலாமா இல்ல பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற கொஷின் தான் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் எது பெட்டர் ஆப்ஷன் அண்ட் சாலரி வைஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்க போகுது ஜாப் ஸ்கோப் என்ன அண்ட் பர்டிகுலரா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல எதை சூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோல ஆன்சர் பாக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலா என்னோட சஜஷனையும் நான் கொடுக்குறேன் பட் பிஃபோர் தட் இஸ் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் விஸ்டிங் திஸ் சேனல் தென் வெல்கம் டு தேனல் திஸ் இஸ் மீ அரவந்த் கரண்டா என்னோட ஃபைனல் இயர் இன்ஜினியரிங் டிகிரிய படிச்சுட்டு இருக்கேன் அண்ட் Let's get into the video. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு கோர்ஸ் பத்தி ஒரு சின்ன அவுட்லைன் தரேன் ஃபர்ஸ்ட் பிஇ ஆர் பிடெக் சிஎஸ்சி இட் இஸ் அ ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் டிவைடட் இன் டு எயிட் செமஸ்டர்ஸ் அதாவது ஒரு இயருக்கு நீங்க ரெண்டு செமஸ்டர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மொத்தமா எயிட் செமஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு நீங்க இன்ஜினியரிங் டிகிரியில் படிப்பீங்க கமிங் டு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இட் இஸ் அ த்ரீ இயர்ஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஈச் இயர் யூ ஹவ் டூ செமஸ்டர்ஸ் அப்போ டோட்டலா சிக்ஸ் செமஸ்டர் வந்துட்டு நீங்க காலேஜ் முடிக்கிறப்போ முடிச்சிருப்பீங்க பிஇ சிஎஸ்சி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க பட் அதுவே நீங்க பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னு சொல்ல மாட்டாங்க அது அகாடமிக் கோர்ஸ் ஆர் ஜெனரல் சயின்ஸ் கோர்ஸ் சொல்லி தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது ஒரு குட்டி அவுட் லைன் தான் ஜஸ்ட் இது ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இது த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் உங்களுக்கு எட்டு செமஸ்டர் இருக்கும் இங்க ஆறு செமஸ்டர் இருக்கும் ஃபர்தர் நோ டிலே லெட்ஸ் டைவ் டு தீ டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்ஸை ரொம்ப இன்டெப்தாக படிப்பீங்க வித் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அண்ட் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மோர் ஓவர் தியரிட்டிக்கலை பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும் தியரிட்டிக்கல் அண்ட் ரிசர்ச்சை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வெறும் லிமிட்டட் காலேஜஸ்ல மட்டும் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதுதான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கும் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கீ டிஃபரன்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு வரும்போது இம்பார்ட்டண்டான பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு பேருக்குமே காமனாக தான் இருக்கும் லைக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் நெட் ஒர்க்கிங் அண்ட் சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் லைக் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் ஜாவா இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே காமனாக தான் இருக்கும் நான் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இன்டெப்தாக படிப்பீங்கன்றதுனால சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக் சைபர் செக்யூரிட்டி யூஐ எக்ஸ் டிசனிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷலைஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல கவர் பண்ணுவீங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல கவர் பண்ணுவீங்க பிஎஸ்சில உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்காது ஃபீ டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தா இன்ஜினியரிங்க்கு டியூஷன் ஃபீ மட்டுமே அப்ராக்சிமேட்டாக டூ லேக் வரும் அதாவது டிஎன்ஏ மூலயமா போனீங்கன்னா டூ லேக் வரும் இது அப்ராக்சிமேட் தான் இது நீங்கள் எடுக்கிற காலேஜ் அண்ட் சூஸ் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்து இதுவுமே மாறும் அண்ட் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் எய்டெட் காலேஜே வந்துட்டு டிஎன்ஏல கிடச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒன் லேக் குள்ளாரே ஃபீஸ்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் டியூஷன் ஃபீ மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நான் ஹாஸ்டல் ஃபீ அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபீஸ் சேர்க்கவே இல்லை பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே டூ ஒரு ஒன் லேக் வரையும் ஃபீஸ் இருக்கும் இதுவுமே காலேஜ் பொறுத்து தான் அந்த வேரியேஷன் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் லேக்ங்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஃபீஸ் இதுக்குள்ள தான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் வந்துட்டு ஃபீ வாங்குறாங்க அண்ட் இது எல்லாமே நான் பர் ஆனம்க்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஃபுல் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு நான் சொல்லல ஃபீஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களால இன்ஜினியரிங்கான மணி அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க தாராளமா பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் கமிங் டு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்டெப்தான டெக்னிக்கல் நாலேஜை வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ணுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் பார்க்கும்போது இன்ஜினியரிங்கில் தான் அதிகம் சேலரி வைஸ் பார்க்கும்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்க ஆவரேஜ் சிடிசியாக த்ரீ டூ செவன் எல்பே வரைக்கும் கிடைக்கும் இங்கே நான் சொல்கிறது வந்துட்டு ஆவரேஜ் சிடிசி தான் அட்லீஸ்ட்டும் சொல்லலை அட்மோஸ்ட்டும் சொல்லலை Just average of most of the students ke 3 LPA to 7 LPA eng
அதாவது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி இருக்கக்கூடிய காலேஜ்ல போயிட்டு ஃபீஸ் கட்டி ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ல போய் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க டயர் த்ரீ டயர் ஃபோர்ல போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிகிரிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண போற அதே மணியை தான் இங்க இந்த டாப் ரேட்டட் காலேஜ்ல வர அணுக்கு செலவு பண்ண போறீங்க அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே உங்களுக்கு ஃபைனல் கோல் வந்துட்டு ஜாப் தான் இருக்கும்போது நீங்க டயர் 3 டயர் 4 காலேஜ்க்கு பிளேஸ்மென்ட்ஸ்க்கு வர போறோம் அதே கம்பெனி தான் இங்க உங்களுக்கு டாப் காலேஜா இருக்கக்கூடிய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கும் வந்துட்டு வர போகுது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ங்கிற மாதிரி நீங்க வந்துட்டு இதை சூஸ் பண்றது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனா இருக்கும் என்னோட லைஃப்ல நடந்த ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா ப்ரொவைட் பண்றேன் நான் என்னோட ஃப்ரெண்டோ சேமா தான் டுவெல்த் முடிச்சோம் டுவெல்த் முடிச்ச உடனே அவன் பிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணா நான் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண லாஸ்ட் இயர் அவங்க காலேஜ்ல ஆன் கேம்பஸ்ல வந்துட்டு பிளேஸ் ஆயிட்டா நான் இன்னும் என்னோட ஃபைனல் இயர் டிகிரி தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் என்னோட டிகிரியை முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போனாலுமே என்னோட சிடிசிங்கிறது அதிகமாக இருந்தாலும் ஒன் இயரில் அவனுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகிற சேலரியும் ஒன்று எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனா என்ன விட அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இதில் ஒரு நோட்டபிள் திங் என்னன்னா அவன் என்னை விட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமும் அங்கே கம்மி தான் என்னை விட ஸ்பெண்ட் பண்ண மணியும் கம்மி தான் எண்ட் ஆஃப் தி டே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே லைனில் தான் இருக்கும் அப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எது வந்துட்டு ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது என்னோட சஜஷன் மட்டும்தான் இது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து மாறும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு சில பேருக்கான மணி வந்துட்டு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்துட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக தெரியலாம் இல்லை சில பேருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தெரியலாம் இல்லை சில பேருக்கு வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் தான் படிக்க பிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை சில பேருக்கு பிஎஸ்சியே ஓகேன்னு சொல்லலாம் இது மாதிரி உங்களோட நீட்ஸ் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் சொன்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு எது பெட்டராக இருக்குமோ அதை சூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் தட் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஏதோ ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் So next video la ungala meet pandran until then